Capítulo 231. Familia, amistad y calor. Narración POF. En él no abandonó su forma despierta, sino que bajó la altitud y se acercó a Oven con cuidado. Todavía flotando en el aire mientras controlaba una cadena de nubes brillantes debajo de sus pies. El dulce comandante simplemente permaneció al lado de su madre, agachado y atendiéndola mientras parecía intentar hablar con ella. Madre, todo estará bien, no te preocupes. Oben sabía que no podía detener a Enel si se trataba de una pelea real. No se hacía ilusiones de hacer eso, especialmente al ver el lamentable estado de su madre, en comparación con la figura ilesa y tranquila de Enel. Pero no iba a permitir que Enel hiciera más daño a su madre. Afortunadamente no necesitó esforzarse mucho. La lucha había terminado por un tiempo en la mente de Enel, desde que accidentalmente destruyó a Napoleón. La expresión de sorpresa y miedo en el rostro de Big Mom le dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo se desarrollaría el resto de la pelea. El hecho de que él pudiera abandonar su arma, a pesar de que estaba imbuida de su aquí y tenía una parte de su alma puesta en su creación, significaba que ella realmente no tenía ninguna posibilidad contra él. En primer lugar, no había querido matarla, la única razón por la que le arrojó tantos rayos fue porque sabía que ella podía soportarlo. Aunque su condición parecía grave, todavía era un emperador con una durabilidad estúpidamente grande. Probablemente estaría bien en uno o dos días si comía un poco de pastel. Probablemente Oven también entendió eso, pero ni él ni ninguno de los hijos de Big Mom estaban acostumbrados a verla en ese estado. Por lo general, en las raras ocasiones en que chocaba con otros emperadores, no resultaba tan herida en tan poco tiempo. Las luchas entre emperadores nunca fueron tan unilaterales. Oven ya lo había adivinado. Sabía lo escandalosa que era la fruta del diablo de Enel. Ya había adivinado que Enel probablemente era más fuerte que los emperadores, un nivel por encima de ellos. Después de todo, era natural que Enel tuviera muchas figuras de nivel emperador trabajando debajo de él. Gente como Garp, Sengoku, Francisco, Shiki, Dragón, Diablos, todos los almirantes también podrían enfrentarse a los emperadores. Luego había personas asociadas con Enel, como Barba Blanca y Shanks. Oben había pasado por muchos conflictos internos ocultando a su madre la alianza de Shanks con Enel. En su opinión, lo justificó con el hecho de que Enel todavía consideraba a su madre una especie de aliada, por lo que sabía que no le haría daño, pero eso claramente resultó estar mal. En él, el dulce comandante se giró y miró hacia arriba, al rey del cielo que descendía sobre él. Oven. Me alegra ver que te escapaste, iba a liberarte de todos modos. En él no permaneció flotando sobre su cabeza por mucho tiempo, sus pies finalmente tocaron el suelo mientras suspiraba y giraba un poco su hombro derecho. Hizo todo lo posible por ocultar su inquietud mientras hablaba y actuaba tranquilamente. El emperador detestaba la idea de perder a un buen amigo de esa manera. Vayamos al grano, en él. En ese momento, el aire alrededor de los dos hombres se volvió un poco más caliente cuando Oven apretó su puño orgánico. Está bien. No esperaba que las cosas llegaran a este punto, obviamente, no planeo matar a tu madre, así que puedes calmarte. En él suspiró mientras sacudía la cabeza y echaba otra mirada a Big Mom, que todavía estaba inconsciente y fumaba. Y así, Oven pudo dar un suspiro de alivio. Todavía no le gustaba que su casa hubiera sido dañada hasta ese punto, pero sabía que en él probablemente se aseguró de que sus hermanos no estuvieran muertos ni nada por el estilo. El emperador del rayo siempre tuvo la costumbre de hacer eso. Parecía evitar dañar a los demás si los percibía como aliados aunque fuera ligeramente. Bueno, algunos amigos o soldados de ajedrez podrían haber muerto en el palacio derrumbado, pero a Oven tampoco le importaban mucho. De todos modos, solo estaban vivos gracias a la fruta de su madre. En ese caso, gracias, ya sabes, por salvar a mi madre. Oben miró a su madre por un segundo, haciendo una leve mueca de dolor. Dudo que ella te lo haya puesto fácil. Pero lograste contenerte lo suficiente. Así que gracias. En él asintió hacia él, antes de que sus orejas se movieran un poco, miró hacia un lado y entrecerró los ojos ligeramente. ¿Todavía no han escapado? Mientras él y Oben hablaban entre sí, los de sombrero de paja y baje finalmente encontraron a Brulee. Obviamente, lo siguiente que hicieron fue apresurarse y salvar a la familia Binsmoke. Con Soro al mando, Brook y Sanji siguiéndolos justo detrás de él, lograron cortar una línea a través del cerco que había estado molestando al ahora herido Germá. Para ser más específicos, solo los hermanos de Sanji habían resultado heridos, aunque solo ligeramente. Judge todavía se defendía mientras luchaba con cuidado, y parecía que los piratas de Big Mom estaban planeando ganar la pelea cansándolos. No tuvieron tiempo para hacerlo. 
el asalto de los de sombrero de paja fue rápido, brutal y decisivo, Sanji comenzó la pelea tendiendo una emboscada a Peróspero y casi rompiéndole el cuello con una patada, que terminó solo mandándolo a volar y noqueándolo. Aproximadamente al mismo tiempo, Zoro apareció frente a Esmootie, antes de sacar su espada y reaparecer detrás de ella y envainarla nuevamente. Delion Song, o Shishi Son Son, uno de sus movimientos característicos. Y resultó muy efectivo ya que la sangre salpicó por todas partes desde una gran herida en su pecho, y ella cayó al suelo mientras sus ojos se pusieron en blanco. Los soldados de Kraké rápidamente los interceptaron a los dos, su dureza resultó molesta. Pero el propio Cracker estaba siendo perseguido nada menos que por Brook, quien había observado la situación lo suficiente como para encontrar al dulce comandante que se había estado escondiendo entre sus soldados de galleta. Con una risa y un tambaleo, el músico corrió entre las galletas, balanceándose y zigzagueando hasta que finalmente aterrizó en el objetivo elegido. Los soldados galletas se movieron inmediatamente, dirigiendo sus lanzas hacia él y preparándose para apuñalarlo, pero fueron demasiado lentos. La espada del bastón del esqueleto terminó apuñalando a través de la capa de galleta reforzada con aquí y en el torso del hombre, haciéndolo detener momentáneamente a todos sus soldados y dándole a los Binsmokes tiempo suficiente para huir. Aunque sorprendida, Germano tuvo tiempo suficiente para pensar demasiado en por qué los de sombrero de paja los estaban ayudando y simplemente decidió seguir adelante, ya que ahora todos tenían un enemigo común y un objetivo común, sobrevivir. Llegue aquí. Rápido. A lo lejos, un hombre grande con traje les gritaba, su cuerpo parecía tener una constitución extraña como la de un castillo, y en lugar de piernas tenía huellas como las de un tanque. En sus manos gigantescas, sostenía una ventana gigantesca medio rota. Definitivamente uno de los espejos que la propia Big Mom había estado usando. Aunque rota, la mitad que todavía estaba junta era lo suficientemente grande como para que un ejército pudiera atravesarla. Y la familia Binsmoke no fue tan estúpida como para ignorar una ruta de escape tan obvia. Sanji y Zoro también se retiraron después de bombardear a sus respectivos oponentes. Ambos se dieron la vuelta y corrieron detrás de los Binsmokes, cubriendo su retirada en caso de que Cracker se recuperara lo suficiente como para comandar a sus soldados nuevamente. Broad tampoco se entretuvo por mucho más tiempo, sacó su espada del cuerpo de Cracker y simplemente comenzó a saltar sobre las cabezas de los Biscuit Soldiers mientras reía y se dirigía tranquilamente hacia el gran espejo. Los Binsmoke inmediatamente alcanzaron a Beje, quien los estaba esperando con Brule dentro de su castillo barra cuerpo mientras realizaban el escape más grande que tenían. No habló más en una situación tan estresante, simplemente esperó a que todos entraran. Los Binsmokes lograron saltar primero, Sanji y Zoro se detuvieron antes de entrar, esperando a que Brock se adelantara a ellos mientras cubría su retirada. Brock se rió un poco mientras les agradecía y entraba, y entonces sucedió. Una oleada de calor. Estaba hirviendo, era difícil incluso respirar. Zoro y Sanji también lo sintieron e inmediatamente comenzaron a sudar, antes de que se dieran cuenta. El espejo en las manos de Beje se derritió, convirtiéndose en una papilla humeante y humeante. Beje inmediatamente agarró el aire vacío, antes de entrar en pánico y rápidamente volver a un tamaño más pequeño para pararse al lado de los dos Strawats presentes. El calor los obligó a los tres a usar una fina capa de armamento aquí alrededor de sus cuerpos, lo que les permitió al menos respirar un poco mejor. Sanji y Zoro lo estaban lidiando mucho mejor que Beje, pero todavía estaban sudando. Simplemente se sentía como si estuvieran en un horno. Fue al darse cuenta de que los ojos de Beje se abrieron y realmente entró en pánico. Y todos los presentes lo escucharon. Todos ustedes. En medio del calor sofocante, llegó una voz, una voz tan sumida en el frío odio y la ira que sonaba tranquila. Con esa voz, el calor aumentó. Las rocas a su alrededor comenzaron a derretirse rápidamente y convertirse en lava, convirtiendo todo el campo a su alrededor en un paisaje infernal. Van a morir. Una figura estaba herida sobre las ruinas del Wallekei Chateau. Un hombre tres veces más grande que cualquier humano normal. Un torso corpulento, descubierto y lleno de cicatrices, dos brazos, uno mecánico y enguantado, el otro carnoso y lleno de músculos, ambos tan gruesos como troncos de árbol. Sus piernas eran similares, una metálica y la otra carnosa. Su cabello tenía una forma muy extraña, parecía un trébol de tres hojas. Todo su cuerpo estaba enrojecido, y alrededor de él había un extraño brillo rojo, irradiaba calor, visiblemente. Esto es malo, dijo Beje mientras el cigarro que había estado tratando de sacar para calmarse ardía en su mano. ¿Quién diablos es este? 
Preguntó Zoro mientras desenvainaba sus tres espadas y se metía una de ellas en la boca mientras se preparaba para lo peor. Ese es, joven. Sanji murmuró mientras de sus piernas brotaban llamas anaranjadas, y ambas se oscurecían también. Uno de los dulces comandantes. Entre él y Katakuri, es difícil decir quién es el más fuerte, se suponía que debía estar en la cárcel, sin interferir con nuestros planes. Murmuró Beje, aprovechando el tiempo que se tomaba Oven para seguir estudiando la situación y pensar en una forma de rescatar a sus hermanos y hermanas. Bueno, ya está aquí. Solo refunfuñó mientras decidía luchar contra el dulce comandante y radiador de calor. Este tipo es fuerte, y está enojado. No puedo permitir que haga daño a nadie de nuestra tripulación. Sanji, a su lado, tenía una mentalidad similar, entrecerrando los ojos mientras apretaba los puños. De todos modos, todo esto es culpa mía, lucharé contra él, no puedo dejar que toque a los demás. Ambos tenían mentalidades similares, mientras tanto, Beje estaba planeando lentamente su escape, preparándose para sacar uno de los otros espejos que guardaba dentro de su cuerpo y escapar con él en un instante. Pero estaba teniendo dudas a la hora de dejar atrás a los de sombrero de paja, que era la única razón por la que aún no había escapado. Luego miró hacia las nubes y vio una figura sentada sin hacer nada, aparentemente comiendo algo, antes de que una sonrisa torcida apareciera en sus labios. Así es. En ese momento, inmediatamente hizo que uno de sus secuaces le arrojara un espejo miniaturizado en la mano. Luego lo arrojó rápidamente, permitiendo que se hiciera grande frente a él y saltando a través de él justo cuando se derretía. Sanji y Zoro no lo detuvieron, sabiendo que de todos modos probablemente se interpondría en su camino. Mientras tanto, Cracker ya se había recuperado, bueno, recuperó el control de sus soldados de galletas. Justo cuando empezaron a arder de todos modos. Se obligó a usar armamento a quien algunos para evitar que se quemaran. Joven. Preguntó mientras miraba fuera de su armadura de galleta hacia su hermano mayor que acababa de aparecer. Cracker. Saca a todos de aquí. Yo me ocuparé de los intrusos. La voz de Oven era autoritaria, muy lejos del débil que había sido en el pasado. Cracker solo sonriendo, compadeciendo a los de sombrero de paja mientras controlaba a sus soldados, tomando a sus hermanos y huyendo. Mientras tanto, en el cielo, en él miraba la escena con interés leve, todavía en su estado despierto. HMM, veamos qué tan fuertes se han vuelto realmente los de sombrero de paja. Se cruzó de brazos, sonriendo mientras se preguntaba cómo sería la pelea. Pero en el fondo, también sentí la ira de Oven y el calor que irradiaba. Fuego, magma, calor, todas estas frutas del diablo arden más con emoción, con odio, cualquier cosa que realmente las alimente. En su estado actual, no creo que Katakuri pueda igualar a Oven. No, es seguro decir que Katakuri no tendría ninguna posibilidad, su masa maleable probablemente se cocinaría y quemaría en segundos. El emperador entrecerró los ojos al darse cuenta de cuánto más fuerte se había vuelto su amigo. Fue realmente impactante. Veamos si es algo que los de sombrero de paja puedan superar. Capítulo 232. Manos izquierda y derecha y la fuerza del dulce comandante. Narración POF. El calor derritió todo, y Zoro se vio obligado a cubrir sus espadas con Aki casi instantáneamente para evitar que se ablandaran. Aunque todas sus espadas tenían nombre, no eran indestructibles y el acero por sí solo no podía soportar tales temperaturas. Incluso si estaba templado como el de Meito que estaba empuñando. El primero en moverse fue Oven, dando un paso adelante mientras el suelo debajo de él se volvía suave con cada paso que daba, burbujeando y chisporroteando mientras su expresión facial se convertía en ira. Ustedes los de sombrero de paja tuvieron que arruinarlo todo, Oven apretó los dientes mientras procedía a pisar el suelo pesadamente, en ese momento, corrió a una velocidad que tanto Zoro como Sanji tuvieron que rodar hacia un lado para evitar. El cuerpo del dulce comandante pasó zumbando junto a ellos, el calor quemó ligeramente su piel mientras ambos giraban y atacaban a Oven. Poele Afride. Espectro. Sanji saltó en el aire, dando vueltas alrededor de Oven mientras sus piernas se movían a velocidades increíbles, pegándose al cuerpo del dulce comandante y enviando ondas a través de su carne y músculos. Solo tampoco iba a quedarse atrás pero todavía estaba juzgando la fuerza de su oponente, por lo que en lugar de un ataque a corta distancia, fue directamente a realizar su corte volador más fuerte. Senachi Jupo Hundo. Cañón de 1080 libras. Su corte volador dio vueltas en el aire, eliminando todo el magma acumulado frente al espadachín y enfriando ligeramente su entorno. 
Open ya había extendido su mano y había comenzado a bloquear las patadas de Sanji en ese momento, al notar que Zoro ya estaba lanzando un ataque, rápidamente se apresuró a agarrar al cocinero de sombrero de paja por la pierna y lo arrojó hacia el corte volador. TSK. Estúpido cocinero, deja de estorbar. Gritó Zoro mientras movía ligeramente sus espadas. Para sorpresa de Oven, el arco volador pareció doblarse alrededor del cuerpo lanzado de Sanji y correr directamente hacia su pecho. Resbaló hacia atrás cuando se abrió un corte en su pecho. Zumbó mientras apretaba ambos puños y entrecerraba los ojos hacia su oponente. Sanji ya se había detenido en el aire y jadeaba un poco. Las malas noticias de este tipo, apenas lo cortaron. Solo presionó sus espadas mientras miraba a Sanji, solo para ver que partes de sus pantalones se quemaron solo por estar cerca de Oven. ¿Me lo dices? Sentí como si estuviera pateando un muro de piedra, el cocinero aterrizó en el suelo justo a su lado y se quejó un poco. La pelea apenas había comenzado, pero ya sentía que sus tobillos le ardían un poco de dolor. Especialmente la parte que Oven había tocado directamente. Necesitamos tomar las cosas en serio, murmuró Sanji mientras sus piernas parecían arder aún más. No actúes como si no estuvieras haciendo todo lo posible ya. Solo le frunció el ceño a su compañero, estaba a punto de seguir regañando al estúpido cocinero. Pero su conversación fue interrumpida por el puño de Oven. El hombre gigantesco apareció justo encima de ellos en un abrir y cerrar de ojos, su puño ya apuntaba a aplastarlos contra el suelo. Tanto Zoro como Sanji se movieron para bloquearlo. El espadachín dirigió sus tres espadas ennegrecidas para detenerlo, mientras el cocinero pateaba hacia arriba con una fuerza impresionante. ¡Ja! Tanto Sanji como Zoro gritaron y gruñeron mientras sus músculos luchaban contra los de Oven, quien frunció el ceño ante sus esfuerzos antes de empujar su puño aún más hacia abajo. El cocinero y el espadachín se vieron obligados una vez más a esquivar, cada uno rodó hacia un lado. El puño de Oven se hundió en el suelo y sacudió los restos del castillo en el que se encontraban actualmente. Una ola de calor asaltó tanto a Sanji como a Zoro cuando se vieron obligados a taparse los ojos. Oven ya no perdió el tiempo, decidió no darles más tiempo para recuperarse, e inmediatamente giró su cabeza hacia Zoro primero, juzgándolo como la mayor amenaza. Ola fundida. El puño de Oven que había sido empalado en el suelo inmediatamente agarró la tierra fundida, sus músculos temblaron mientras la arrojaba hacia arriba. Solo se recuperó a tiempo para ver una gigantesca ola de tierra fundida que se elevaba para tragarlo. Sus espadas se movieron inmediatamente y tres cortes voladores distintos cortaron la ola de magma, dividiéndola y enviando magma volando por todas partes. Oye, estúpido cocinero, míralo. La advertencia de Zoro no era infundada. El ataque de Oven lo distrajo y corrió hacia Sanji. Zoro era la mayor amenaza, por lo que a los ojos de Oven, el cocinero era el eslabón más débil, por lo que tenía que bajar primero. Sin embargo, Sanji ni siquiera necesitaba una advertencia, podía sentir el acercamiento de Oven solo por el calor insoportable que sentía al estar cerca de él. Ese calor ya se había convertido en una advertencia para Sanji, por lo que no necesitaba una señal audible para saber que tenía que esquivarlo. Los ojos del cocinero todavía estaban cerrados, pero aún así logró dar un paso en el aire y esquivarlo hacia un lado, evitando una espada que salió de la rodilla del dulce comandante y amenazó con cortarlo por la mitad. Las espadas de Zoro ya estaban sobre el dulce comandante también, esta vez, el espadachín intentó una habilidad clásica de desenvainar la espada. Pero antes de que pudiera acercarse, Oben lo sintió y su brazo mecánico se desdobló hasta convertirse en un cañón, inmediatamente lanzando una bala de cañón hacia él. Zoro frunció el ceño cuando su espada cortó la bala de cañón, solo para que explotara en su cara, la explosión empujó a Oben hacia Sanji que huía, quien ya se había dirigido directamente hacia el cielo. Ahora, Oben realmente no podía volar, pero seguramente podía saltar bien. Y saltó. Sus piernas se arquearon y se enderezaron instantáneamente mientras se convertía en una bala disparada al cielo. Sanji fue tomado por sorpresa, tan pronto como abrió los ojos y se acostumbró al calor, la gigantesca forma de Oven estaba frente a él. No hay olas de calor. Los ojos de Sanji se abrieron cuando se dio cuenta de que su oponente había dejado de usar su fruta del diablo a propósito para acercarse a él sin ser detectado tan fácilmente. En ese momento, Sanji no tenía ninguna posibilidad de bloquear el gigantesco puño que cubría la mitad de su cuerpo. Intentó poner su pierna adelante, pero de todos modos salió volando. Bueno, sería más exacto decir que fue enviado al suelo a velocidades vertiginosas. Oye, Sanji. La voz preocupada de Zoro irrumpió en el campo de batalla mientras inmediatamente se preparaba para usar su ataque más fuerte. 
Desde las nubes, en él suspiró al sentir la lucha de los sombreros de paja contra Oven. Tampoco estaba dispuesto a empezar a ayudarlos. Sabía que Sanji y Soro eran realmente resistentes. Lo que más le molestaba era que no podía sentir cómo iba la lucha de Luffy contra Katakuri en el mundo espejo. Aunque en él sintió que Luffy era más fuerte que en el original, también sintió que Katakuri se había vuelto mucho más fuerte. Y todavía recordaba a Katakuri esencialmente maltratando a Luffy al comienzo del intento de asesinato, lo que de alguna manera hizo que las cosas se sintieran un poco sombrías para el capitán de sombrero de paja. En todo caso, ¿es posible que Katakuri termine despertando a Mika? Katakuri estaba lejos de ser un enemigo al nivel de Kaido o de cualquier emperador. Bueno, probablemente era uno de los hombres más fuertes del mundo con la excepción de los emperadores y figuras de ese nivel. Definitivamente era rival para la mayoría de los almirantes, con la excepción tal vez de Akainu y Aokiji. Incluso si no pudiera ganar contra ninguno de ellos, aún podría resistir bastante bien. Pero tal vez podría terminar siendo él quien despertara a Luffy, aunque parecía un poco descabellado. Luffy ni siquiera había aprendido el recubrimiento del conquistador todavía. Todavía necesitaba que Kaido le diera una paliza varias veces para que eso sucediera. Como sea, Luffy estará bien. Incluso si no lo está, todavía tiene a Brock y Robin con él. Juntos deberían estar todos bien. Era mejor que Katakuri fuera más fuerte de todos modos. Luffy necesitaba más fuerza si quería enfrentarse a Kaido. En primer lugar, Kaido era más fuerte ahora si nos guiábamos por el informe de Shanks. Un Soan mítico despierto no era algo sobre lo que bromear. Demonios, ahora que Kaido despertó, probablemente era más fuerte que Shanks y Big Mom. Luffy todavía estaba lejos de enfrentarse a Big Mom, y mucho menos a Shanks o Kaido. Necesitaba todo el temple y entrenamiento que pudiera conseguir. Nueve montañas y ocho mares forman un mundo. Mil mundos forman un chilio cosmos. Un chilio cosmos elevado a tres y no hay nada que no pueda cortar. En él parpadeó un par de veces mientras miraba hacia abajo una vez más. La escena debajo de él había cambiado por completo. La mayor parte de esa parte de la isla estaba completamente derretida, Sanji y Zoro lucían demacrados y heridos, pero Oven todavía se veía bastante bien. Tenía algunos moretones y algunos cortes más en el cuerpo, pero no era nada para alguien con su resistencia. Después de todo, al menos había heredado eso de su madre. Aún así, parecía que los de sombrero de paja se estaban preparando para asestar sus ataques más poderosos. Solo estaba haciendo girar sus espadas frente a él, y Sanji saltaba en el aire y también giraba su cuerpo creando una aterradora cantidad de impulso. Los ojos de Enel se entrecerraron al darse cuenta de que Oven podría resultar gravemente herido si fuera golpeado por esos dos ataques. Pero debería poder esquivar o bloquear a uno de ellos y tanquear al otro, ¿no debería? Y Oven intentó exactamente lo que en él esperaba que hiciera. Se movió para bloquear el más apremiante colocando un escudo endurecido frente al ataque de Zoro mientras se preparaba para ello mientras decidía simplemente recibir la patada de Sanji. ¿Fue en ese momento que pareció perder el equilibrio? No, era más apropiado decir que sus prótesis finalmente habían tenido suficiente. Tanto su brazo como su pierna mecánicos finalmente se rompieron, su pierna se derritió debajo de él y parte de su brazo mecánico se cayó, lo que a su vez le hizo perder el equilibrio cayendo hacia un lado. Tanto Zoro como Sanji se dieron cuenta de eso y continuaron con sus ataques. San Triji, Ichida y San Sendai Sensekai. Grandes tres mil grandes mil mundos. La espada de Zoro cortó hacia el torso descubierto de Oven. Sucedió justo al mismo tiempo que el ataque de Sanji cayó. Con Kase. Usando todo el impulso que había acumulado, el cocinero golpeó su talón ardiente cubierto de aquí hacia la cabeza del dulce comandante, con el objetivo de hacerle una agolladura. El rostro de Oven se transformó en miedo cuando se dio cuenta de que ese era su fin. Pero entonces un destello de luz cegó a todas las personas presentes, y antes de que ninguno de ellos pudiera reaccionar, en él se agachó sobre el hombro de Oven y sonrió divertido. Tanto Zoro como Sanji no pudieron reaccionar a tiempo cuando dos tambores del disco que flotaba en la espalda del emperador partieron y bloquearon sus golpes. Los tambores ni siquiera se movieron cuando detuvieron a los dos de sombrero de paja en seco, las afiladas cuchillas de Zoro temblaron mientras intentaba empujar hacia adelante, solo para ser incapaz de mover el tambor ni siquiera a un pelo de distancia. Y Sanji intentó presionar su talón hacia abajo, solo para sentir dolor en todo su cuerpo al sentir como si hubiera golpeado un objeto irrompible e inamovible con toda su fuerza. Ambos sintieron entonces que un extraño pulso los recorría y fueron empujados instantáneamente. 
Sanji giró hacia atrás hacia el cielo mientras se agarraba la pierna, mientras Zoro caía hacia atrás mientras sus espadas salían volando de sus manos y boca. Zoro finalmente recuperó el equilibrio y hundió la mano en el suelo para detenerse. Jadeó mientras miraba a Oven, que estaba desplomado, con Enel todavía sentado en su hombro. No estabas de nuestro lado. Preguntó mientras se levantaba lentamente. En la dirección opuesta, Sanji también aterrizó en el suelo, cogeó ligeramente mientras apretaba los dientes y lentamente miró a Enel también. Sabía que Robin Chan se equivocó al confiar en ti, así que, después de todo, nos estás traicionando. Sanji parecía estar en su propio mundo, por lo que Enel lo ignoró y simplemente respondió la pregunta de Zoro. Obben es un amigo mío, así que no dejaré que lo mates. Ustedes dos pueden irse, él ya no se interpondrá en su camino, en él cruzó las manos y movió la cabeza hacia un lado. Uno de los lóbulos de su oreja apuntando a lo lejos y diciéndole al cocinero y al espadachín que se fueran. Zoro parecía un poco frustrado, apretó los puños y parecía querer refutar al emperador, pero no se atrevía a hacerlo. Especialmente cuando recordaba haber visto el estado de impotencia de Big Mom contra él. Actualmente, en él probablemente podría desmantelar a toda su tripulación, tal como lo había hecho Kuma en Sabaody hace tantos años. Afortunadamente él no era un enemigo. Más bien era más bien un aliado. Entonces Zoro terminó cediendo, caminó hacia adelante y agarró sus espadas sin restricciones. Sanji parecía todavía querer comenzar un problema con en él, pero Zoro terminó arrastrándolo. En él solo esperaba que Sanji tomara la iniciativa en algún momento para que los dos pudieran llegar a su nave. Oben parecía estar bastante molesto por tener que dejarlos ir, pero ir en contra de las palabras de Enel tampoco era algo que realmente pudiera hacer. Sabía que técnicamente los de sombrero de paja estaban bajo la protección de Enel, no esperaba matar a ninguno de ellos. Pero sí quería desahogarse después de ver a sus hermanos heridos mientras peleaban con ellos. Desafortunadamente, parecía que su tiempo en prisión le hizo olvidarse de revisar sus prótesis y no estaban adecuadamente recubiertas con la solución resistente al calor que normalmente usaba. Debía aplicarse con regularidad y era costoso, pero había podido hacerlo sin ningún problema cuando estuvo en las Islas del Cielo. En casa o en prisión, uno podría adivinar que a Big Mom no le importaba brindarle esa solución. Así que lo dejaron oxidarse por un tiempo para pensar en lo que había hecho. Al final, solo perdió por eso. De lo contrario, al final habría ganado contra los dos de sombrero de paja. Aún así, tanto Sanji como Zoro parecen más fuertes, esta pelea fue buena para ellos. Esperamos que Luffy también consiga de alguna manera una victoria. No hay ningún plan que pueda ayudarte. Capítulo 233. Vuelo, revancha y objetivo. Narración POF. En el mundo de los espejos, lejos de las miradas indiscretas de Enel, Katakuri y Luffy luchaban con renovado vigor. Los otros de sombrero de paja ya habían huido, Luffy les había ordenado que lo dejaran luchar solo. Era honorable, pero el dulce comandante no era exactamente tan amigable con Luffy. Katakuri ya no tenía tiempo de mirar en los espejos al mundo exterior, pero ya sabía que había sucedido lo imposible, su madre había perdido. Sin embargo, sabía que ella sería salvada. Oben todavía estaba desaparecido y sabía que, sin importar los desacuerdos que hubieran tenido en el pasado, nunca querría que su madre muriera. Realmente no esperaba que Oben ganara contra Enel ni nada por el estilo, pero al menos podría disuadir al emperador del rayo de quitarle la vida. El propio Katakuri no estaba teniendo el momento más fácil luchando contra Luffy. Por alguna razón, el pirata de sombrero de paja pudo acostumbrarse fácilmente a su vista futura, hasta el punto en que el dulce comandante sospechó que el pirata novato la había desarrollado en mitad de la batalla. Aún así, Katakuri no había recibido tantas lesiones exactamente debido a su visión futura, y Luffy había estado constantemente siendo muñeco de trapo y herido cada vez más. Al portador del sombrero de paja ahora también le faltaba un diente y parecía como si hubiera sido atravesado por púas en varias áreas de su cuerpo. Sorprendentemente, incluso mientras derramaba sangre en el suelo constantemente, se las arregló para hacerle pasar un mal rato al Katakuri. Y fue entonces cuando sucedió. Adelante. El hombre serpiente. Los ojos de Katakuri se entrecerraron mientras miraban la forma cambiante de Luffy, de su anterior apariencia voluminosa en cuarta marcha, ahora había cambiado a un estilo diferente, más compacto. Gomu Gomu no Mamba Negra. En un instante, sus golpes comenzaron a moverse a velocidades varias veces más rápidas que su velocidad habitual en Gear 4. Ese cambio repentino hizo que Katakuri no pudiera esquivar un golpe, lo golpeó en el estómago y lo hizo patinar hacia atrás durante unos segundos antes de clavar los talones en el suelo y detenerse. 
TSK, el hombre grande escupió un poco de sangre antes de mirar a Luffy con una mirada seria. Supongo que no es tan novato como pensaba. El dulce comandante decidió tomar a su oponente más en serio a partir de ese momento. Aunque Luffy era un niño, ahora demostró que tenía suficiente fuerza y velocidad para dañarlo. Y así, el dulce comandante resopló y la pelea comenzó una vez más. Mientras tanto, los de sombrero de paja ya se estaban reuniendo en su barco, el Toussaint Sunji. La situación había ido mucho más allá de lo que esperaban. El hecho de que todos vivieran esto, e incluso presenciaran una pelea entre emperadores, fue más que impresionante. Aunque llamarlo una pelea justa se sintió extraño al ver con qué facilidad y rapidez derribaron a Big Mom. Demonios, en realidad solo habían visto algunos golpes de Big Mom que fueron esquivados con bastante facilidad antes de que la pelea se elevara a los cielos. E incluso ahora, después de que Big Mom se cayera, en él seguía descansando tranquilamente en el cielo. Había dejado a Oven con sus hermanos para atender sus pequeñas heridas. Sintió que algo extraño se acercaba, razón por la cual se elevó a los cielos de todos modos. Sus sentidos se extendieron por todas partes, pero su mente aún necesitaba procesar todo, y lo hizo a velocidades que superaban con creces la de los humanos normales. En cierto sentido, sus pensamientos realmente habían alcanzado la velocidad del rayo, y estaba seguro de que ahora podría viajar a la velocidad de la luz sin muchos problemas. Pero aún quedaba mucha información por analizar. Los extraños cambios a su alrededor sí lo hicieron. Pero su visión del futuro aún estaba activada, y esta vez podía sentirlo. Una segunda ronda, ¿eh? De vuelta en el Toussaint Sunni, ya a unos pocos kilómetros de las costas de Wallekeit Island, todo el equipo de los sombreros de paja también empezaron a buscar algo. ¿Qué qué es eso? El primero en notarlo fue Sanji, sus sentidos a todo volumen antes de que sucediera algo. Señaló hacia arriba, dirigiendo la atención de cada sombrero de paja hacia el cielo. En ese momento, justo encima de Enel, algo rompió las nubes. Una sombra gigantesca se proyectó sobre toda la isla, obligando a todos a mirar hacia arriba. Un gigantesco ojo rojo, su iris era tan antinatural como su tamaño, ya que parecía ser más grande que toda la isla, mirando directamente al emperador, quien ya no estaba relajado. El gobierno mundial ya está actuando, ¿eh? En él apretó los puños porque sabía que no podía permitir que se repitiera su último encuentro con ese extraño ojo. Nico Robin, quien ya descansaba en el Toussaint Sunni, no pudo evitar mirar al cielo con miedo y preocupación al reconocer perfectamente la escena. Todavía recordaba haber estado a decenas de kilómetros de distancia en ese dirigible, y casi haber sido arrastrada por la onda expansiva del ataque que el ojo había lanzado. Necesitamos alejarnos más. Esa cosa destruyó a Baltigo. Gritó mientras rápidamente juntaba sus manos, innumerables brazos surgieron del barco y comenzaron a alejarlo de la isla. El equipo estaba confundido al principio, pero rápidamente se unieron después de escuchar a Robin hablar sobre Baltigo. Significaba que Wallekeit Island probablemente también sería borrada, y sabían que no podrían hacer mucho en esa situación. Finalmente, Jinbei y su tripulación también aparecieron debajo de su barco y los ayudaron a alejarse más. Pero no todo el mundo estaba dispuesto a huir. ¿Qué pasa con Luffy? Preguntó Zoro mientras miraba el ojo, sacando todas sus espadas y preparándose para lo peor. Luffy todavía está en el mundo de los espejos, estará bien. Berge apareció en la cubierta de su barco, saliendo corriendo de una de las habitaciones al costado. Levantó la vista y tragó saliva. ¿Cómo se supone que un humano se enfrente a algo así? El líder de la familia mafiosa no pudo evitar sentir sudor frío en su espalda mientras miraba la pequeña figura del emperador que estaba justo debajo de ese ojo gigantesco. En él se cruzó de brazos, su cuerpo se puso rígido cuando el tambor en su espalda comenzó a girar cada vez más rápido, como si estuviera enfurecido por la presencia de algo. Aunque tranquilo y sereno, el emperador todavía estaba un poco preocupado. No tengo tiempo suficiente para sacar a todos de la isla. Incluso si Brulle estuviera despierta y consciente de esto y tratara de traer a todos a su dimensión con mi ayuda, mucha gente aún moriría. No temió por su propia vida. En cualquier momento, podría simplemente desaparecer de ese lugar y aparecer en una mitad completamente diferente del nuevo mundo sin obstáculos. Aunque el ojo parecía mirarlo fijamente, no parecía capaz de impedirle usar su fruta del diablo, como lo había hecho la última vez. El principal problema era que no podía detener esa luz. No pude detenerlo en ese entonces. ¿Pero qué pasa ahora? Sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de eso. En cierto sentido, tenía un poco de miedo en su corazón por el ataque que una vez tomó su mano y que incluso casi lo mata. Quizás fue un trauma no resuelto. 
Aunque perder el brazo no afectó del todo su fuerza general, todavía se vio afectado mentalmente. Aunque lo había recuperado, algo de ese miedo todavía estaba presente. Pero los tambores detrás de él no parecían sentir ningún miedo. Más bien, el sentimiento que en él podía sentir en ellos era, ¿desprecio? Bueno, si un fragmento de la voluntad de Raijin está dentro de este anillo de tambor, entonces supongo que sentir desprecio al sentir a Imu tiene sentido. Realmente se sentía como si el líder del gobierno mundial estuviera tratando de sacar a Enel usando un solo ojo. En el pasado, un ojo podría haber sido suficiente. Pero ahora, en él había despertado los poderes de un dios. Un dios que, en un momento dado, había matado a Imu por completo. Incluso si no estuvo completamente solo o al matar a Imu, lo había hecho varias veces. Correcto, ¿por qué debería tener miedo de que los demás no puedan esquivar esto, cuando yo simplemente puedo destruirlo? En él, que ejercía el poder más destructivo del mundo, no tenía motivos para temer el ataque de nadie. Los tambores en su espalda resonaron en los cielos, las nubes que habían sido arrastradas por el ojo giraban a su alrededor, inquebrantables y sin miedo. ¿Y qué si sus ataques no hubieran logrado dañar el ojo en el pasado? Ahora era una persona diferente. De hecho, era tan diferente que necesitaba contenerse fuertemente contra un emperador de los mares para no matarla. Nunca había tenido la oportunidad de probar completamente sus nuevos poderes desde que despertó. Pero contra el ojo de Imu, al menos tengo la oportunidad de hacer todo lo posible. Justo cuando el rayo de luz roja comenzó a descender hacia el suelo, la figura de Enel apareció frente a su camino. El disco volador en su espalda se movió hacia su brazo flotando justo encima de su palma. Los tambores parecieron sonar mientras los truenos llenaban los cielos, cubriendo ligeramente los bordes del ojo mientras la pupila en el medio parecía ensancharse ligeramente. Sin darle tiempo a la luz roja para siquiera alcanzarlo, en él envió el disco volador hacia arriba. Inmediatamente entró en contacto con la luz, la luz chispeó cuando el anillo giratorio azul se volvió completamente negro y luego brilló de color púrpura. Los tambores rápidamente se convirtieron en espadas cuando el anillo volador se convirtió en un arma mortal que se hacía cada vez más grande. La luz roja se dio en menos de cuatro segundos, se rompió y se dividió en dos mientras continuaba mientras agonizaban hebras de energía que se dirigían hacia el suelo. Todavía dejó profundas cicatrices en la tierra, pero no se expandió de ninguna manera. Ya no tenía más poder. En cambio, el ojo parecía concentrarse en detener el anillo giratorio de relámpagos que actualmente apuntaba a romperlo. La gente desde el suelo y el Toussaint Sunni levantaron la vista y vieron una luz brillante. Una gigantesca sierra brillante de color púrpura se dirigía directamente hacia el centro del ojo. Fue en ese momento que el anillo giratorio hizo contacto con el ojo, era demasiado rápido para que alguien pudiera seguirlo en tiempo real, y solo aquellos con observación avanzada podían siquiera empezar a probarlo. La mayoría simplemente vio una luz cegadora y luego... ¡Bum! Una explosión cubrió todo el cielo con el sonido de un trueno resonante. Fue tan ensordecedor que obligó a todos en la isla y cerca de ella a taparse los oídos. El propio Enel hizo una mueca de dolor al escucharlo y sentir lo destructivo que era el disco volador, estaba seguro de que sin darse cuenta había roto los tímpanos de algunas de las personas que estaban debajo. Todo el cielo brilló con un color púrpura brillante durante unos segundos, y luego sucedió. El ojo se rompió visiblemente y pedazos humeantes cayeron al suelo mientras el disco giratorio causaba más daño que cualquier ataque que en él hubiera usado en el pasado. Esto sería más que suficiente para destruir una isla, tacha eso, puede ser suficiente para borrar una buena parte de la línea roja. En él se dio cuenta ahora de que esencialmente tenía la capacidad de unir los cuatro mares cardinales que formaban el mar azul y romper completamente la línea roja con unos pocos golpes. Entonces este es el poder de un dios, ¿eh? En él sonrió mientras observaba cómo la gigantesca sierra giratoria cortaba el ojo por la mitad con facilidad a medida que más y más pedazos se rompían y caían al suelo. En poco tiempo, el ojo gigantesco no era más que nada, cayendo del cielo, muchos pedazos se desintegraron por completo en el disco destructivo del dios del trueno. Y las hojas de sierra giratorias volvieron a convertirse en tambores tan pronto como el ojo fue destruido, el anillo inmediatamente regresó al lado de Enel, flotando detrás de él casualmente, como si nada hubiera pasado. Demasiado para eso. Luego, el emperador frunció el ceño al darse cuenta de las implicaciones del ataque de Imu. El gobierno definitivamente sabía que había despertado. Así que ni siquiera deberían haber intentado matarlo con ese ojo. En primer lugar, su aparición en Wolekei Chateau no debería haber sido algo de lo que se enteraron tan rápido. 
Todo el conflicto con los piratas de Big Mom apenas dura 10 minutos. No les bastó con enterarse de su presencia allí, había demasiado caos. Y habría sabido que si alguien intentara contactar a personas del mundo exterior en Wall Cake Island, nadie podría escapar de su radar. Espera. Entonces su objetivo era Big Mom. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó.